chapter student app iniyum download cheyidile 5 mudal plus 2 vareyulla ella online class mundu chapter student app il idu paada shala idu dharma shala namaskaram chapter online media lekku swagatham inu nammal 8th class le equations inde adutha bhagam adhaayi 5th amatha bhagam nokka കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മളൊരു ആംഗിളിൻ്റെ കണക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തിയൊക്കെയായിരുന്നു ഒരു ലീനിയർ പെയർ വരുന്ന ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ കണക്ക് വരെയാണ് ചെയ്ത് നിർത്തിയത് ഇപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ബുക്ക് ഈസ് ഫോർ റുപ്പീസ് ബോർ ദാൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെൻസിൽ ഈസ് ടു റുപ്പീസ് ലെസ് ദാൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ പെൻ ദ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫൈവ് ബുക്സ് ടു പെൻസ് ആൻഡ് ത്രീ പെൻസിൽസ് ഈസ് സെവൻറ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഈച്ച് ആ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ബുക്ക് ഈസ് ഫോർ റുപ്പീസ് മോർ ദാൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെൻ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ വിലയെന്ന് പറയുന്നത് പേനയുടെ വിലയേക്കാൾ നാല് രൂപ കൂടുതൽ പറഞ്ഞെന്താ പേനയുടെ വിലയേക്കാൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് കൊടുക്കേണ്ട എന്തായിരിക്കും പേനയുടെ വില എന്നാൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഇനി ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെൻസിൽ ഈസ് ടു റുപ്പീസ് ലെസ് ദാൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെൻ ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ വിലയും പേനയുടെ വില അപേക്ഷിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെൻസിൽ ഈസ് ടു റുപ്പീസ് ലെസ് ദാൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ പെൻ ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ വിലയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ പേനയുടെ വിലയിൽ നിന്നും രണ്ട് രൂപ കുറവാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും പറയുന്നത് ബുക്കിൻ്റെ വിലയാണെങ്കിലും പെൻസിലിൻ്റെ വിലയാണെങ്കിലും പേനയുടെ വിലയെ അപേക്ഷിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പേനയുടെ വിലയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെൻ എക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിനി എന്തൊക്കെ വേണം പ്രൈസ് ഓഫ് എ ബുക്ക് വേണം പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെൻസിൽ വേണം ഒരു ബുക്കും വേണം ഒരു പെൻസിലും വേണം ആദ്യത്തെ പറയുന്നത് എന്താ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ബുക്ക് ഈസ് ഫോർ റുപ്പീസ് മോർ ദാൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെൻ പേനയുടെ വിലയേക്കാൾ നാല് രൂപ കൂടുതലാണ് പേനയുടെ വില എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ നാല് രൂപ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇനി അടുത്ത എന്താ പറയുന്നത് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെൻസിൽ ഈസ് ടു റുപ്പീസ് ലെസ് ദാൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെൻ പേനയുടെ വിലയേക്കാൾ രണ്ട് രൂപ കുറവാണ് എന്തിൻ്റെ വില പെൻസിലിൻ്റെ വില അപ്പോൾ പേനയുടെ വിലയേക്കാൾ രണ്ട് രൂപ കുറവ് അപ്പോൾ എക്സിൽ നിന്നും ടു കുറയണം ഒന്നുകൂടെ പേനയുടെ വിലയുണ്ട് ബുക്കിൻ്റെ വിലയെന്ന് പറയുന്നത് പേനയുടെ വിലയേക്കാൾ നാല് രൂപ കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇല്ലയോ അന്നേരം എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഇനി പെൻസിലിൻ്റെ വിലയെന്ന് പറയുന്നത് അതേ പേനയുടെ വിലയേക്കാൾ രണ്ട് രൂപ കുറവാണ് അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ടു അത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ അത് മൂന്നും കിട്ടി ഇനി അവർ പറയുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ബുക്ക് രണ്ട് പേന മൂന്ന് പെൻസിൽ ഒന്നുകൂടെ അഞ്ച് ബുക്ക് രണ്ട് പേന മൂന്ന് പെൻസിൽ അപ്പോൾ എഴുതാം ഒരു ബുക്കിൻ്റെ വില എന്താണ് ഒരു ബുക്കിൻ്റെ വില എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് ബുക്കിൻ്റെ വില ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ അഞ്ച് ബുക്ക് എന്താണ് രണ്ട് പേന ഒരു പേനയുടെ വില എക്സ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പേനയുടെ വില രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് അഞ്ച് ബുക്ക് രണ്ട് പേന മൂന്ന് പെൻസിൽ ഒരു പേനയുടെ വില എക്സ് മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് പേനയുടെ പെൻസിലിൻ്റെ വില സോറി ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ വില എക്സ് മൈനസ് ടു ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് പെൻസിലിൻ്റെ വില ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടു അപ്പം അഞ്ച് ബുക്കിൻ്റെത് രണ്ട് പേനയുടേത് മൂന്ന് പെൻസിലിൻ്റെത് ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ എഴുപത്തിനാല് രൂപ ആയെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടി എഴുപത്തിനാല് രൂപ കിട്ടി അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ശരിയാണല്ലോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാ ഇത് അകത്തോട്ട് കുണിക്കാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഫൈവ് ഉള്ള ആണല്ലോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ശരിയാണല്ലോ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫോർ ശരിയാണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എക്സിൻ്റെ ടൈം അല്ല നോക്കിയേ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് എക്സ് ഇവിടെ ഒരു ടു എക്സ് ഇവിടെ ഒരു ത്രീ എക്സ് അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് മൂന്നും എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പ്ലസ് ചെയ്യാനാണ് അഞ്ച് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴും മൂന്നും പത്ത് അതായത് ടെൻ എക്സ് എന്നായി അല്ലേ പിന്നെ നോക്കിയേ ഒരു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഒരു മൈനസ്
6 എന്ന് കിട്ടി എന്താണ് നമ്മൾ x എന്ന് എടുത്തത് പേനയുടെ വില അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതി കോണം ഇവിടെ ഒന്നും എഴുതി വെക്കരുത് ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി എഴുതുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അല്ല ഏറ്റവും അവസാനം എടുത്ത് എഴുതണം പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെൻ ഒരു പേനയുടെ വില എത്രയാണ് റുപ്പീസ് സിക്സ് ഇനി ഒരു ബുക്കിന്റെ വില പേനയുടെ വിലയേക്കാൾ നാല് കൂടുതൽ അപ്പൊ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എത്രയാണ് ടെൻ റുപ്പീസ് ടെൻ എന്നിട്ട് അടുത്തതോ പെൻസിലിൻ്റെ വില പേനയുടെ വിലയേക്കാൾ രണ്ട് കുറവ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് റുപ്പീസ് ഫോർ കണ്ടോ അപ്പോൾ പെൻസിലിൻ്റെ പേനയുടെ വില ആറ് ബുക്കിൻ്റെ വില പത്ത് പെൻസിലിൻ്റെ വില നാല് രൂപയാണ് ആകും ശരിയാണല്ലോ കിട്ടിയല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഓരോന്നും നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ തന്നെ ആ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നാമത്തത് ദ സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് മൂന്ന് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് നാച്ചുറൽ നമ്പറുകളുടെ സം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായ ആ അതായത് അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പറുകളുടെ സം തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എത്ര വിധമാണ് കൂടി പോകുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഒന്ന് വീതമാണ് കൂടി പോകുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ നമ്പേഴ്സിനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ആ നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നമ്പറിനെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം ആദ്യത്തെ നമ്പറിനെ എക്സ് എന്ന് എടുത്താൽ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഒന്ന് വീതമാണ് കൂടി പോകുന്നത് അല്ലെ ഇതാ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇത് നോക്കിയേ ഒന്നിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതൽ അടുത്തോ ഒന്നിനേക്കാൾ രണ്ട് കൂടുതൽ അടുത്തോ ഒന്നിനേക്കാൾ മൂന്ന് കൂടുതൽ അങ്ങനെയല്ലേ പോന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നമ്പറിനെ എക്സ് എന്ന് എടുത്താൽ അടുത്ത നമ്പർ എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നായിരിക്കും അടുത്ത നമ്പർ എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നായിരിക്കും തൊട്ട് അടുത്ത നമ്പറോ എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്നായിരിക്കും ശരിയല്ലേ ആദ്യത്തേൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൂടുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ആ നമ്പറിനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒമ്പതിലും പത്തിലും ഒക്കെ വേണ്ടി വരും കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്നുള്ളതാണ് ആണല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്പർ എത്ര വിധമാണ് കൂടി പോകുന്നത് ടു ഫോർ സിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഈവൻ നമ്പർ ടു ഫോർ സിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് വീതമാണ് കൂടി പോകുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഓടി നമ്പരും ഓടി നമ്പർ ഇതാ വൺ ത്രീ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് അതും എത്ര വീതമാണ് കൂടി പോകുന്നത് രണ്ട് വീതമാണ് കൂടി പോകുന്നത് അവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്നാണ് അപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിലും ഓടി നമ്പർ ആണെങ്കിലും എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണല്ലോ ആ ഈ നമ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പറഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ നമ്പറുകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ആണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം കൂട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് അടുത്ത എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ദാ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് അതെ വൺ പ്ലസ് ടു എത്ര ആണ് ത്രീ ശരിയല്ലേ ഈ വൺ ഒൻ ടു കൂടെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ശരിയാണോ ഇനി നോക്കി ത്രീ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എഴുതാം ഈ പ്ലസ് ത്രീയെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്നാവുകയും ത്രീ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ എന്നാവുകയും ചെയ്ത് ത്രീ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ അപ്പം നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ത്രീ നോക്കിയേ തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ത്രീ എത്രയാണ് ഇലവൻ എന്ന് കിട്ടി എന്താണ് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എടുത്തത് ആദ്യത്തെ നമ്പറിനെയാണ്
x x plus 2 x plus 4 എന്നിരിക്ക. ഇവിടെ മൂന്ന് നമ്പറേ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എടുത്തത്. അടുത്ത ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ x 6 എന്ന് എടുക്കും. ശരിയാണല്ലോ. ആ ഇവിടെ നോക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയതുപോലെ തന്നെ എത്രയാണ്? 36 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സം കണ്ടുപിടിക്കാം x plus x plus 2 plus x plus 4 is equal to 36. ശരിയാണല്ലോ. ഇത് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത്? 36 കിട്ടുന്നത്. കൂട്ടാം. x plus x plus x നേരത്തെ അതുപോലെ 3x plus ദാ 4 plus 2 6 is equal to 36 കണ്ടല്ലോ ദാ നോക്കിയേ 3x is equal to 36 plus 6 എന്നുള്ളത് -6 ആണ് therefore 3x is equal to ഇത് എത്രയാണ് 36 minus 6 എന്ന് പറയുന്നത് 30 ആണ് അപ്പോൾ x is equal to 30 divided by e3 ആണല്ലോ answer is equal to 10 എന്താണ് 10 ആദ്യത്തെ നമ്പർ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ആ നമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ആ നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് എഴുതാം ആദ്യത്തെ നമ്പർ ടെൻ ടെൻ അടുത്തത് ട്വൽവ് അടുത്തത് ഫോർട്ടീൻ കാരണം എന്താ ഈവൻ നമ്പരാ സം ചെയ്ത് നോക്കാം സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് കണ്ടോ ശരിയാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ആ ഈവൻ നമ്പർ എങ്ങനെ കിട്ടിയല്ലോ ഏതൊക്കെയാ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് അടുത്ത ദിവസം നോക്കിയേ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേ ക്യാൻ ദ സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ബി തേർട്ടി സിക്സ് വൈ അതായത് മൂന്ന് അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഓട് നമ്പറുകളുടെ സമ്മ് മുപ്പത്തി ആറ് ആകുമോ എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണയൊക്കെ നമുക്ക് മുപ്പത്തി ആറ് ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ആകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഓട് നമ്പറുകളെ എടുക്കാം ഓട് നമ്പറുകളെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് നേരത്തെ എടുത്തതുപോലെ തന്നെ നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എടുക്കാം എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്നെടുക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയും ടു പ്ലസ് ഫോർ എന്നൊക്കെ എടുത്തേ ഓഡ് നമ്പർ ആയാലും ഈവൻ നമ്പർ ആയാലും രണ്ട് വീതമാണ് കൂടി പോകുന്നത് ഇതാ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എത്ര വീതമാണ് കൂടി പോകുന്നത് രണ്ട് വീതമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എന്നെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ സമ്മ് തേർട്ടി സിക്സ് ആകുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ തേർട്ടി സിക്സ് ആകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് സമ്മിനെ എങ്ങനെ എടുക്കാം തേർട്ടി സിക്സ് അതായത് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ത്രീ എക്സ് എങ്ങനെയാ ത്രീ എക്സ് കിട്ടിയ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ദാ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഈവൻ നമ്പർ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ വരും എങ്ങനെ വരും ത്രീ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് അപ്പോൾ ത്രീ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ബൈ ത്രീ എത്ര വന്ന് ടെൻ എന്ന് വന്ന് എക്സ് എത്ര വന്ന് ടെൻ നമ്മളിവിടെ എക്സ് എന്ന് എടുത്ത് തരുന്നത് എക്സ് എന്ന് എടുത്തത് ഓട് നമ്പറുകളാണ് അല്ലേ പക്ഷേ കിട്ടിയ എക്സോ ഈവൻ നമ്പരാ കിട്ടിയ എക്സ് എന്താ ഈവൻ നമ്പർ ഇവിടെ പൂർണ്ണസംഖ്യ കിട്ടിയെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്ന എക്സ് എന്താ ഒരു ഈവൻ നമ്പരാ അപ്പോൾ ഒരു ഈവൻ നമ്പറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓട് നമ്പരാ അപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുന്ന ഈവൻ നമ്പറാണ് നമുക്ക് പറയാം എന്താ ഒരിക്കലും അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന തുടർച്ച അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ഓട് നമ്പറുകളുടെ സമ്മ് എന്താവത്തില്ല തേർട്ടി സിക്സ് ആവത്തില്ല കാരണം അങ്ങനെ ആവും എന്നെടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് ടെൻ ആണ് ടെൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഓട് നമ്പർ അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ അതിനകത്ത് എഴുതാം എന്താണ് നോ എന്താ ദ സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് അത് ഏറ്റവും അവസാനം എടുത്ത് എഴുതിക്കണം നോ ദ സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ നോട്ട് ബി തേർട്ടി സിക്സ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി മൂന്ന് ഓഡ് നമ്പറുകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓഡ് നമ്പറേ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് സോറി വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇത്ര വരും നയൻ ദാ ഇലവൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ കണ്ടോ അതായത് അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഓട് നമ്പറുകൾ എപ്പോൾ കൂട്ടിയാലും കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓട് നമ്പർ ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓട് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിയാണോ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓട് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് തേർട്ടി ത്രീ വാട്ട് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് നമ്പർ ഇതുപോലെ തന്നെ എടുക്കാം ഏതാണ് ആ അപ്പം നമ്മൾ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എക്സ് എക്സ്
നേൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും റോഡ് നമ്പർ അല്ലേ അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന റോഡ് നമ്പർ ആദ്യത്തത് ഒൻപത് അടുത്തത് പതിനൊന്ന് അടുത്തത് പതിമൂന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം ഒൻപത് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് മൂന്നും നാലും ഒമ്പത് നാലും പതിമൂന്നിന് മൂന്ന് എട്ട് ഒന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ തേർട്ടി ത്രീ അപ്പൊ ആ നമ്പറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒൻപതും പതിനൊന്നും പതിമൂന്നും അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയേ അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന മൂന്ന് ഓട് നമ്പറുകൾ നമ്മൾ കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസർ എത്രയാണ് ഒരു ഓട് നമ്പറാണ് ശരിയാണല്ലോ ഇനി ആ സെക്ഷനിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗം ദ സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് തേർട്ടി ത്രീ ആ ഇവിടെ വീണ്ടും ആദ്യത്തെ പോലെ നാച്ചുറൽ നമ്പറുകളുടെ സംബന്ധമാണ് തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ നമ്പർ നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് നമ്പറിനെ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ നാച്ചുറൽ നമ്പറുകളായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സം എത്രയാണ് തേർട്ടി ത്രീ ആണ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ ആണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്ത രീതി തന്നെയാണ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എത്ര എക്സ് ഉണ്ട് ത്രീ മൂന്ന് എക്സ് കൂട്ടി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ ശരിയാണല്ലോ ഇതാ ത്രീ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ പ്ലസ് ത്രീ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ത്രീ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ മൈനസ് ത്രീ എന്നുള്ളത് തേർട്ടി എന്ന് വരും എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ബൈ ത്രീ എത്രയാണ് ടെൻ എന്ന് കിട്ടി ആ ഒരു നമ്പർ എത്ര കിട്ടി ടെൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം നാച്ചുറൽ നമ്പറുകളല്ലേ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനം എഴുതി വെക്കും എന്താണ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇലവൻ ട്വൽവ് ശരിയല്ലയോ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടെൻ ഇലവൻ ട്വൽവ് ത്രീ അല്ലേ ത്രീ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഓ ആ സോറി അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നോക്കാം ഇനിയൊരു കലണ്ടറിൻ്റെ വലിയൊരു കണക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അതും ബാക്കി ഭാഗമായി